హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం సినిమా ఫోర్ డి ఆర్ నైన్టీన్ క్లాసెస్లో క్లాస్ త్రీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి వచ్చి నేను హండ్రెడ్ లైక్ టార్గెట్ ఇస్తున్నాను మీరు లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి మీకోసం మరిన్ని వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఇంకా మన సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకుముందు క్లాసులో సినిమా ఫోటోకి సంబంధించిన ఇంటర్ఫేస్ అలాగే వ్యూ పోర్ట్ దానికి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ కీస్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు క్లాస్లో మనం సెలక్షన్ టూల్స్ అలాగే డిఫాల్ట్గా సినిమా ఫోర్ డీలో వచ్చిన బేసిక్ మోడల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సెలక్షన్ టూల్ సెలక్షన్ టూల్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి ఈ సెలక్షన్ టూల్స్లో ఫోర్ సెలక్షన్ టూల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి లైవ్ సెలక్షన్ టూల్ రెక్టాంగిల్ సెలక్షన్ టూల్ లాస్ట్ సెలక్షన్ టూల్ పాలిగన్ సెలక్షన్ టూల్ మనకి ఈ నాలుగు ఎలా ఉపయోగపడితే ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లైవ్ సెలక్షన్ టూల్ ఈ లైవ్ సెలక్షన్ టూల్ అనేది మనం ఎక్కువగా వాడతాం మనకి ఈ లైవ్ సెలక్షన్ టూల్ ఎలా ఉపయోగపడితే చూద్దాం దానికోసం నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్యూబ్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్ అనేది మనకి మూవ్ అవ్వాలన్నా అలాగే స్కేలింగ్ జరగాలన్నా దేనికైనా మనం ఈ లైవ్ సెలక్షన్ టూల్ అనేది ఎక్కువగా వాడతాం అలాగే మనం ఎక్కువగా ఈ సాఫ్ట్వేర్లో లైవ్ సెలక్షన్ టూల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి కాపీ కావాల్సి వస్తే మనం కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ బి కొడతాం ఏ సాఫ్ట్వేర్లో అయినా కానీ మనకి సినిమా ఫోటీలో ఈ ఆబ్జెక్ట్ను పట్టుకుని కంట్రోల్ పట్టుకుని ట్రాక్ చేస్తే మనకి కాపీ అనేది వస్తుంది అలాగే మనకి లైవ్ సెలక్షన్ టూల్లో ఈ రెండు సెలెక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తే షిఫ్ట్ పట్టుకుని దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇలా రెండు సెలెక్ట్ అవుతాయి ఈ రెండు మనకి కాపీ కావాల్సి వస్తే కంట్రోల్ పట్టుకుని ఇట్లా ట్రాక్ చేసుకోవాలి ఇట్లా మనకి కాపీ అనేది వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ సెలక్షన్ టూల్ ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు నాకు సెలెక్ట్ అవ్వాలి దానికోసం నేను ఈ రెండింటి మీద ఇట్లా ట్రాక్ చేసుకోవాలి అంటే చూసారు కదా రెక్టాంగిల్ లాగా ఒక పాత అనేది వస్తుంది ఇలా రెండు సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ మూడు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ మూడింటి మీద మనం ఇట్లా రెక్టాంగిల్ లాగా డ్రాక్ చేసుకుంటే మనకి ఈ మూడు అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ రెక్టాంగిల్ సెలక్షన్ టూల్ అనేది ఎట్లా ఉపయోగపడుద్ది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లాస్ట్ సెలక్షన్ టూల్ ఈ లాస్ సెలక్షన్ టూల్ అనేది ఎలా ఉపయోగపడుద్ది అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండు సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఈ రెండింటి మీద ఇట్లా డ్రాక్ చేసుకుంటే చూసారు కదా ఒక పాత లాగా మనకి వస్తుంది ఈ మూడు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఈ మూడింటికి మీద ఉండేటట్టు మనం ట్రాక్ చేసుకుంటే ఈ మూడు అనేది సెలెక్ట్ అయ్యిద్ది అనమాట మనకి ఇలా లాస్ సెలక్షన్ టూల్ అనేది ఉపయోగపడుద్ది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పాలిగన్ సెలక్షన్ టూల్ మనకి ఈ పాలిగన్ సెలక్షన్ టూల్ అనేది ఎట్లా ఉపయోగపడుద్ది అంటే ఈ రెండు నాకు ఈ సెలెక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తే మనం ఈ దీని ఇట్లా చూసారు కదా మనకి క్లిప్ బేస్ మీద ఇది అనేది రన్ అయిద్ది ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి రైట్ మౌస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా ఈ రెండు సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ఈ మూడు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇట్లా మనం పాత అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట రైట్ మౌస్ బటన్ను క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇట్లా సెలెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఈ మూడు నాకు కాపీ కావాల్సి వస్తే కంట్రోల్ బటన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదంటే కంట్రోల్ చేయడం కొడితే మనకి పోతాయి మనకి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బేసిక్ మోడల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం దానికోసం ఈ నాలుగు అనేది డెలీట్ చేసుకుందాం రెక్టాంగిల్ సెలక్షన్ టూ తీసుకుని మనం ఇట్లా నాలుగు సెలెక్ట్ చేసుకుని డెలీట్ కొడితే డెలీట్ అయిపోతాయి లైవ్ సెలక్షన్ టూ తీసుకుందాం మనం నెక్స్ట్ వన్ బేసిక్ మోడల్స్ వచ్చేసి మనకి సినిమా ఫోటోలో ఎక్కడ ఉంటాయి చూసారు కదా దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇట్లా బేసిక్ మోడల్స్ సినిమా ఫోటో ఇచ్చిన బేసిక్ మోడల్స్ ఇస్తాడు దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నల్ల ఆబ్జెక్ట్ క్యూబ్ కోన్ సిలిండర్ డిస్క్ ప్లేన్ పాలిగాన్ స్పీర్ టోరస్ క్యాప్సల్ ఆయిల్ ట్యాంక్ ట్యూబ్ పెర్మిట్ ప్లాటోనిక్ ఫిగర్ ల్యాండ్స్కేప్ రిలీఫ్ గైడ్ ఈ మోడల్స్ మనకి ఎట్లా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నల్ల ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఈ నల్ల ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్లో మీకు తెలిసే ఉండిద్ది మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్లో ఎట్లా వాడతామో అలాగే మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్లో కూడా చాలా చోట్ల మనం ఇది వాడతాం డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది డెలీట్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యూబ్ అనమాట దీనికి సంబంధించిన ఆర్టిఫిషన్స్ అనేది మనకి ఇట్లా రైట్ సైడ్ కనబడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది పెంచుకోవాల్సి వస్తే ఎక్స్ యాక్సెస్లో మనకి ఇట్లా స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే వై యాక్సెస్లో పెంచుకోవచ్చు అలాగే జెడ్ యాక్సెస్లో పెంచుకోవచ్చు అనమాట అలాగే పక్కన సిగ్మెంట్స్ అని ఉన్
ఇప్పుడు మనం టాప్ రేడియస్ పెంచుకోవాలంటే మనం ఇది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే మనకి ఇట్లా టాప్ రేడియస్ అనేది పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు అలాగే బాటమ్ రేడియస్ అలాగే హైట్ పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అలాగే హైట్ సిగ్మెంట్స్ పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా అట్లాగే రొటేషన్ సిగ్మెంట్స్ ఇప్పుడు సిగ్మెంట్స్ అనేది తగ్గించేసుకుంటే మనకి చూసారు కదా ఒక రెక్టాంగిల్ లాగా మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు సిగ్మెంట్స్ పెంచుకునే కొద్దీ స్మూత్ పెరిగి మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇది డెలీట్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సిలిండర్ దీనికి సంబంధించిన అట్రిబ్యూషన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి రేడియస్ దీని రేడియస్ పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా ఇట్లా చేసుకోవచ్చు అలాగే హైట్ అలాగే హైట్ సిగ్మెంట్స్ పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా ఇక్కడ అట్లా చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి రొటేషన్ సిగ్మెంట్స్ అనమాట చూసారు కదా రొటేషన్ సిగ్మెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి తగ్గుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తగ్గించేసుకుంటే మనకి ఇది కూడా సేమ్ మనకి ఇట్లా ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో క్రియేట్ అయింది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నేను డెలీట్ చేసుకుందాం డిస్క్ చూసారుగా ఒక డిస్క్ షేప్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఈ డి సెంటర్లో హోల్ అనేది కావాల్సి వస్తే మనం ఈ ఎన్ఆర్ రేడియస్ అనేది పెంచుకుంటే ఇట్లా ఎన్ఆర్ రేడియస్ పెరిగి మనకి ఒక అలాగే మనకి అవుటర్ రేడియస్ పెంచుకోవాలంటే ఇట్లా మనం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే డిస్క్ సిగ్మెంట్స్ అనమాట ఇట్లా పెంచుకుంటే మనకి సిగ్మెంట్స్ అనేది పెరుగుతాయి అలాగే రొటేషన్ సిగ్మెంట్స్ చూసారు కదా ఈ ఒకవేళ తగ్గించుకుంటే చూసారు ఇది కూడా ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట మనం పెంచుకునే కొద్దీ స్మూత్నెస్ పెరిగి మనకి ఇట్లా రౌండ్నెస్ అనేది పెరిగిద్ది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డెలీట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్లేన్ చూసారు కదా ఇది ఒక ప్లేన్ లాగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను ఈ విత్ పెంచుకోవాలన్నా లేదా హైట్ అనేది పెంచుకోవాలన్నా లేదా విత్ సిగ్మెంట్స్ అనేది పెంచుకోవాలన్నా ఇట్లా రైట్స్ ఇట్లా రైట్ సైడ్లో ఉన్న ఆప్షన్స్లో మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే హైట్ సిగ్మెంట్స్ మొత్తం తగ్గించుకుంటే తగ్గు ఇట్లా వచ్చేసిద్ది అలాగే ఓరియంటేషను మనకి ఎక్స్ వా ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉండాలంటే మనకి ఇట్లా ఎక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వై యాక్సిస్లో కావాలంటే వై యాక్సిస్ వై యాక్సిస్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే జెడ్ యాక్సిస్లో కావాల్సి వస్తే జెడ్ యాక్సిస్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మైనస్ జెడ్ చూసారు కదా జెడ్ యాక్సిస్లో వచ్చింది ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది డెల్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పాల్గన్ చూసారు కదా ఇది కూడా ఒక ప్లేన్ షేప్లో మనకు కనబడుతుంది దీని విత్ అనేది పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా అట్లా చేసుకోవచ్చు అలాగే హైట్ అనేది పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు సిగ్మెంట్స్ పెంచుకునే కొద్దికి మనకి ఇట్లా పెరుగుతాయి తగ్గుతాయి అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నాకు ట్రయాంగిల్ షేప్లో కావాల్సి వస్తే ట్రయాంగిల్ అనేది క్లిక్ చేసుకుంటే మన ట్రయాంగిల్ షేప్లోకి వచ్చేసిద్ది దీన్ని డెలీట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్పీర్ అనమాట చూసారు కదా ఒక ఒక బాల్ లాగా మనకి ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఈ రేడియస్ అనేది పెంచుకోవచ్చు అలాగే తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే సిగ్మెంట్స్ మనకి ఇట్లా పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు మనం మొత్తం తీస్తే ఒక చూసారు కదా మోడల్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ సిగ్మెంట్స్ అనేది పెంచుకుంటే స్మూత్నెస్ పెరిగి మనకి ఇట్లా బాల్ లాగా ఒక గ్లోబ్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అలాగే మనకి దీంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి స్టాండర్డ్ టైప్స్ కానీ ఇట్లా మార్చుకునే కొద్దీ మనకి మోడల్ అనేది ఇట్లా సిగ్మెంట్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి చూసారు కదా ఐసో అలాగే హెమిస్ఫియర్ ఆఫ్ స్పియర్ అనమాట ఇట్లా మనకి ఆ స్పియర్ కావాల్సి వచ్చిన ఇట్లా ఆప్షన్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు స్టాండర్డ్ మోడల్ పెట్టేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టోరస్ చూసారు కదా టోరస్ అనేది ఒక ట్యూబ్ లాగా మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది కనబడుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని రేడియస్ పెంచుకోవాల్సి వస్తే రింగ్ రేడియస్ పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలని చేసుకోవచ్చు అలాగే రింగ్ సిగ్మెంట్స్ మనకి సిగ్మెంట్స్ పెంచే కొద్దికి ఇట్లా స్మూత్నెస్ పెరిగిద్ది మనం తగ్గించుకుంటే చూసారు కదా ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట పెంచుకునే కొద్దీ మనకి స్మూత్నెస్ పెరిగి ఇట్లా ట్యూబ్ లాగా మోడల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు పైప్ రేడియస్ పెంచుకోవాలన్నా పెంచుకోవచ్చు అలాగే తగ్గించుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే పైప్ సిగ్మెంట్స్ అనమాట పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా ఇట్లా చేసుకోవచ్చు మొత్తం తగ్గించుకుంటే ఇట్లా మనకి ఒక ఐరన్ షేప్ మోడల్లో వచ్చేసిద్ది మనకి ఇట్లాంటి మోడల్స్ అన్నీ చాలా చోట్ల ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇది పెరుగు పెంచే కొద్దీ మనకి స్మూత్నెస్ పెరిగి ట్యూబ్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి యాక్సెస్లో ఎట్లయినా పెంచుకో ఇట్లా ఆప్షన్స్ మార్చుకుంటే మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉండిద్ది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి
తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే హైట్ సిగ్మెంట్స్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే క్యాప్ సిగ్మెంట్స్ అనమాట పెంచుకోవచ్చు ఎట్లా తగ్గించుకోవచ్చు చూసారు కదా తగ్గిస్తే మొత్తం ఎట్లా షేప్ అనేది చేంజ్ అయింది అలాగే రొటేషన్ సిగ్మెంట్స్ అనమాట పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దీన్ని డెలీట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆయిల్ ట్యాంక్ చూసారు కదా ఒక ఆయిల్ ట్యాంక్ అనమాట అంటే ఎట్లా అంటే ఒక ఆయిల్ ట్యాంక్ మోడల్లో మనకి ఈ మోడల్ అనేది వచ్చింది మనకి ఈ ఆయిల్ ట్యాంక్ అనేది రేడియస్ పెంచుకోవాలన్నా ఇట్లా పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు తగ్గించుకుంటే చూసారు కదా ఎట్లా అయిపోతుందో అలాగే హైట్ అనేది పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే హైట్ సిగ్మెంట్స్ అనేది మనం ఇట్లా పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే క్యాప్ హైట్ తగ్గించుకోవచ్చు ఇలా పెంచుకోవచ్చు అలాగే క్యాప్ సిగ్మెంట్స్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట రొటేషన్ సిగ్మెంట్స్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దీన్ని డిలీట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్యూబ్ అనమాట చూసారు కదా ఎట్లా వచ్చిందో ఇప్పుడు దీని రేడియస్ అనేది పెంచుకోవచ్చు ఇన్నర్ రేడియస్ పెంచుకునే కొద్దికి హోల్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉండిద్ది అలాగే అవుటర్ రేడియస్ పెంచుకుంటే ఇట్లా పెరిగిద్ది తగ్గిద్ది అలాగే రొటేషన్ సిగ్మెంట్స్ అనమాట పెంచుకునే కొద్దికి మనకి స్మూత్నెస్ పెరిగిద్ది అట్లా తగ్గించుకుంటే మనకి చూసారు కదా ట్రయాంగిల్ షేప్లో అట్లా చేంజ్ అవుతూ ఉండిద్ది అలాగే క్యాప్ సిగ్మెంట్స్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే హైట్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు హైట్ సిగ్మెంట్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఈ సిగ్మెంట్స్ మనకి ఎట్లా ఉపయోగపడతాయి అంటే ఇది ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఎన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం అనమాట ఇక్కడ చూసారు కదా ఫిల్లెట్ అనేది మనం దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి దీని రేడియస్ దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ వస్తాయి చూసారు కదా షేప్ ఎట్లా చేంజ్ అయిపోయిందో దీన్ని పెంచుకుంటే మనకి అట్లా ఒక టైర్ మనకి టైర్లు కానీ ఏదైనా తయారు చేసుకోవాలన్నా మనం ఇట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే రేడియస్ పెన్ ఇది కూడా పెంచుకుంటే మనకి ఒక టైరు అంటే బస్ టైర్ కానీ అలా పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట బస్ టైర్ కానీ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పిరమిడ్ చూసారు కదా ఒక పిరమిడ్ లాగా మనకి మోడల్ వచ్చేసింది దీన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చి పక్కన మన సైజ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే జెడ్ యాక్సెస్లో అలాగే వై యాక్సెస్లో అలాగే సిగ్మెంట్స్ మనం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఓరియంటేషన్స్ అనమాట మనం ఇది ఆప్షన్స్ మార్చుకునే కొద్దికి పిరమిడ్ అనేది యాక్సెస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్లాటానిక్ చూసారు కదా ఇది మనకి ఈ షేప్లు ఇది ఆల్రెడీ మనం చాలా చోట్ల చూసే ఉంటాం మనకి ఇది నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసులో చెప్పుకుందాం దీనికి సంబంధించిన అన్ని దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ చూద్దాం రేడియస్ అనేది పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు మనకి సిగ్మెంట్స్ పెంచుకునే కొద్ది పెరుగుతూ ఉంటే తగ్గుతూ ఉంటే అలాగే మన దీంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో టెట్రా టైప్ టెట్రా అంటే ఇట్లా మోడల్ అని చేంజ్ అయింది చూసారు కదా మనకి హెగ్జా అలాగే ఆక్టా అలాగే డొడేకా అలాగే ఐసో ఐకోసా అలాగే బక్కి చూసారుగా మనకి ఇట్లా షేప్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి దీనికి సంబంధించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిగర్ అనమాట మనకి ఇట్లా ఫిగర్ అనేది ఒక డిఫాల్ట్గా ఇస్తాడు దీన్ని బట్టుకుని మనం ప్రాక్టీస్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారుగా దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ పక్కన ఉంటాయి అనమాట హైట్ పెరగాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా ఇట్లా పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే సిగ్మెంట్స్ పెరుగు పెంచుకోవచ్చు మొత్తం తగ్గించేస్తే చూసారు కదా మనకి ఫిగర్ అనేది ఎట్లా చేంజ్ అయిందో పెంచుకునే కొద్ది స్మూత్ పెరిగి మనకి ఫిగర్ అనేది ఇట్లా క్రియేట్ అయింది దీనికి సంబంధించిన క్లాస్లు నేను నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాస్లో మనం దీనికి దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తాను అలాగే డిలీట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ల్యాండ్స్కేప్ చూసారు కదా మనకి ఒక హిల్స్ మోడల్లో ఎట్లా వచ్చేసిందో ఇది దీన్ని ఎక్కువగా గేమ్స్లో అలాగే ఒక హిల్స్ లాగా చూపించాలంటే మూవీస్లో మనకి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కువగా మనం గేమ్స్లో వాడతాం అట్లా దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ చూద్దాం మనం ఇట్లా సైజ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు యాక్సెస్లో అలాగే వై యాక్సెస్లో ఇప్పుడు విత్ విత్ సిగ్మెంట్స్ పెంచుకోవాలంటే మనం ఇట్లా పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే డెప్త్ సిగ్మెంట్స్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే రఫ్ సిగ్మెంట్స్ అనేది పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే స్కేల్ ఇట్లా హిల్స్ అనేది పైకి పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఇట్లా ఈ ఆప్షన్స్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ మనం స్పెరికల్ అనేది క్లిక్ చేసుకుంటే చూసారు కదా మనకి ఒక స్పెరికల్ అంటే స్పీర్ మోడల్లో మనకి ఒక కాగితం నలిపేస్తే ఎట్లా పడిద్దో మనకి అట్లా ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది దీనికి
రిలీఫ్ చూసారు కదా మనం రిలీఫ్ క్లిక్ చేస్తే వచ్చింది కానీ మనకు కనబడుతుంది దీనికోసం మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట దానికోసం మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇట్లా ఈ ఈ టెక్స్ట్ అనేది తీసుకుంటున్నా టెక్స్ట్ కొడితే చూసారు కదా టెక్స్ట్ మోడల్లో ఎట్లా క్రియేట్ అయిందో మనం దీనికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ అనేది మనకి ఆప్షన్స్ ఇట్లా పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు దానికి సంబంధించినవన్నీ మనకి రైట్ సైడ్ ఉంటాయి ఈ దీనికి సంబంధించింది మొత్తం నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను దీన్ని డెలీట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గైడ్ అనమాట గైడ్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుద్ది ఎక్కువగా మనం పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ గైడ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉపయోగపడతాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఉండాలన్నా ఇట్లా గైడ్ అనేది యూజ్ చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ కరెక్ట్గా అంటే మనం ఏదైనా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట దీనికి సంబంధించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాస్లో కల